সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মেশিন লার্নিং থ্রি সিক্সটি কোর্সের আজকের লেকচারে আজকে আমরা আলোচনা করব রিগ্রেশন মডেলের যে প্যারামিটার আছে প্যারামিটারগুলোর হাইপোথিসিস টেস্ট এবং কনফিডেন্স ইন্টারভাল সম্পর্কে এই ভিডিওতে আমরা দেখব থিওরেটিক্যাল অংশগুলো এবং কনসেপ্ট তৈরি করার জন্য থিওরি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে যারা হাইপোথিসিস টেস্ট এবং কনফিডেন্স ইন্টারভাল আসলে কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে জানতে চান তাদের জন্য এই ভিডিও হাইপোথিসিস টেস্ট করার জন্য আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে হাইপোথিসিস কি হাইপোথিসিস হচ্ছে আননোন পপুলেশন ক্যারেক্টারিস্টিক সেই সম্পর্কে একটা স্টেটমেন্ট পপুলেশনের যে ক্যারেক্টারিস্টিক যে আননোন ক্যারেক্টারিস্টিক সেটাকে আমরা বলি প্যারামিটার এবং এই প্যারামিটার সম্পর্কে একটা স্টেটমেন্ট সেটাকে বলে হাইপোথিসিস স্ট্যাটিস্টিক্সে এই যে স্টেটমেন্ট অ্যাবাউট দ্য প্যারামিটার এইটা একটা বিশেষ নিয়মে আমরা লিখে থাকি সেটি আমরা এখন দেখব তো একটি উদাহরণ চিন্তা করা যাক আমাদের হাইপোথিসিস হতে পারে এরকম যে প্রপোর্শন অফ সিরিয়াস হসপিটালাইজেশান যারা কোভিডের ভ্যাকসিন নিয়েছে হুম তাদের যে সিরিয়াস হসপিটালাইজেশানের যে পার্সেন্টেজ বা প্রপোর্শন সেইটা যারা ভ্যাকসিন নেয়নি তাদের থেকে কম হবে এটা হচ্ছে আমাদের হাইপোথিসিস এটা হচ্ছে এই যে হাইপোথিসিস এটা একটা স্টেটমেন্ট অ্যাবাউট দ্য পপুলেশান প্যারামিটার পপুলেশন প্যারামিটার এই ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে প্রপোর্শন অফ পেশেন্টস এটা হচ্ছে আমাদের আননোন ভ্যালু ইন দ্য পপুলেশন আমরা জানি না কিন্তু এটা আমরা স্যাম্পল কালেক্ট করব এবং সেখান থেকে দুইটা গ্রুপে যাদের ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে যাদের দেওয়া হয়নি দুইটা কম্পেয়ার করব এই প্রপোর্শন আমরা স্যাম্পল প্রপোর্শন পাবো সেই স্যাম্পল প্রপোর্শনের বেসিসে আমরা পপুলেশন প্রপোর্শন সম্পর্কে একটা ডিসিশান দেব এটাই হচ্ছে স্টেটমেন্ট অ্যাবাউট দ্য পপুলেশন ক্যারেক্টারিস্টিক্স যেটা হচ্ছে আমাদের হাইপোথিসিস স্ট্যাটিস্টিক্সে দুই ধরনের হাইপোথিসিস আমরা এভাবে লিখে থাকি নাল এবং অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস নাল হাইপোথিসিসটা হচ্ছে যে ইকুয়ালিটি প্রপোর্শন অফ সিরিয়াস হসপিটালাইজেশান যাদের ভ্যাকসিন দিয়েছে এবং যাদের ভ্যাকসিন দেয়নি এদের আসলে প্রপোর্শন সেম অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস হলো আমাদের যে রিসার্চ হাইপোথিসিস সেইটা যারা ভ্যাকসিন দিয়েছে তাদের এরকম সিরিয়াস হসপিটালাইজেশানের রেটটা কম হবে পার্সেন্টেজটা কম হবে এটা হচ্ছে আমাদের অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস এখন এই যে হাইপোথিসিস এই হাইপোথিসিসটা হচ্ছে অ্যাবাউট দ্য পপুলেশন প্যারামিটার পি এটা হচ্ছে আমাদের পপুলেশন প্রপোর্শন ঠিক আছে কিন্তু আমরা তো পপুলেশন প্রপোর্শন জানি না আমরা জানি হচ্ছে স্যাম্পল প্রপোর্শন সেইটাকে আমরা পি হ্যাট দিয়ে ডিনোট করি এটা হচ্ছে স্যাম্পল প্রপোর্শন স্যাম্পল প্রপোর্শন ব্যবহার করে আমরা পপুলেশন প্রপোর্শন সম্পর্কে একটা ডিসিশান দিই রাইট কীভাবে দিই এখানে আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্যাল থিওরি আমাদেরকে হেল্প করে এটা করার জন্য আমাদেরকে এই যে স্যাম্পল প্রপোর্শন এটা হচ্ছে একটা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল কারণ এটা স্যাম্পল টু স্যাম্পল ভ্যারি করবে এটা একটা প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন থাকবে এই প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনটা আমাদের জানতে হবে এটা আমরা জানি থিওরেটিক্যালি এটা দেখানো যায় যে এই স্যাম্পল প্রপোর্শনের ডিস্ট্রিবিউশন আমরা বলি স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন কিছুই না এটা হচ্ছে এই পি হ্যাটের প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন সেটা হচ্ছে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন হয় এবং যার মিন থাকে যে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের মিন থাকে হচ্ছে পপুলেশন প্রপোর্শন পি এবং যার ভ্যারিয়েন্স থাকে এইটা ওকে শুধু এইটুকু এখন আপাতত বুঝলেই হবে যদি আমাদের এন লার্জ হয় মানে লার্জ স্যাম্পল হলে এই স্যাম্পল প্রপোর্শনের ডিস্ট্রিবিউশনটা হয় নর্মাল উইথ মিন ইকুয়াল টু পি এবং ভ্যারিয়েন্স হচ্ছে এইটা এই যে ডিস্ট্রিবিউশন তারপরে ওই ডিস্ট্রিবিউশনের মিন ওই ডিস্ট্রিবিউশনের ভ্যারিয়েন্স এই যে তিনটা জিনিস আমরা জানলাম তিনটা জিনিস জানলেই আমরা যে হাইপোথিস টেস্ট করব সেই হাইপোথিস টেস্টের যে টেস্ট ক্রাইটেরিয়ান যেটাকে আমরা টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক বলে থাকি সেই টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক আমরা ডেভেলপ করতে পারবো তাহলে এটা আমরা অলরেডি জানি সেটা হলো কি লার্জ স্যাম্পলের জন্য আমাদের এই স্যাম্পল মিন মাইনাস দ্য হাইপোথেসাইজড মিন ডিভাইডেড বাই স্কোয়ার রুট অফ দ্য ভ্যারিয়েন্স এইটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন ফলো করে এই যে ক্রাইটেরিয়ান এটা হচ্ছে আমরা জানি থিওরেটিক্যালি দেখানো যায় এটা যদি সত্যি হয় মানে হাইপোথিসিস যদি ট্রু হয় তাহলে আমাদের এই টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের ভ্যালুটা স্ট্যান্ডার্ড নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের প্যাটার্নের সাথে মিলবে এটাই হচ্ছে আমাদের টেস্ট ক্রাইটেরিয়ান মানে আমরা একটা জানা ডিস্ট্রিবিউশনের সাথে তুলনা করব যখন আমাদের এই কোয়ান্টিটিটাকে ওই জানা ডিস্ট্রিবিউশনের মতো করে হওয়ার কথা আর কি যদি নাল হাইপোথিসিসটা ঠিক হয় এই তিনটা জিনিস জানার পরে আমরা কনফিডেন্স ইন্টারভ্যালও বের করতে পারবো অব দ্য প্যারামিটার তাহলে পপুলেশন প্রপোর্শনের যে কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল সেটা ফর্মুলা হবে এরকম পি হ্যাট প্লাস মাইনাস একটা জেড স্ট্যাটিস্টিকের ভ্যালু মাল্টিপ্লাইড বাই দ্য স্ট্যান্ডার্ড এডার এটা নিয়ে আমরা একটু পরে আরও বিস্তারিত জানাচ্ছি এখন এই যে ফর্মুলা দিলাম আমি এই ফর্মুলাটা কমপ্লিকেটেড মনে হতে পারে কিন্তু কমপ্লিকেটেড ফর্মুলা মনে রাখার দরকার নেই
plus minus z value or t r value multiplied by the standard error of the statistic. আমাদের আগের উদাহরণের ক্ষেত্রে ছিল স্যাম্পল প্রপোর্শন সেটা সেটা সেটার জন্য ছিল পি হ্যাট প্লাস মাইনাস আপনার জি ভ্যালুটা ছিল হুম ওয়ান মাইনাস আলফা ওয়ার টু টাইমস দ্য স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ দ্য পি হ্যাট এটা ছিল এটাই হচ্ছে কনফারেন্স ইন্টারভালের ফর্মুলা ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ান মাইনাস আলফা পার্সেন্ট কনফারেন্স ইন্টারভালের ফর্মুলা এখন নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কনফারেন্স ইন্টারভালের জন্য এই যে জি জেড ভ্যালুটা সেটা হয় ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স আপনারা হয়তো এটা শুনে থাকবেন আর কি আর যদি এটা টি ডিস্ট্রিবিউশন অনুসরণ করে তাহলে করেসপন্ডিং টি এর ভ্যালুটাও হয় অলমোস্ট ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্সই হয় যদি এন ভেরি লার্জ থাকে আর এন যদি খুব বেশি লার্জ না হয় ধরুন ফিফটি সিক্সটি বা এরকম হান্ড্রেডের মতো হয় সেক্ষেত্রে এটা টু পয়েন্ট ইউনো সামথিংয়ের মতো হয় আর তো সামারাইজ করতে গেলে আমরা বলবো যে তিনটা জিনিস আপনাদের লাগবে হাইপোথিস টেস্টের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে যে ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য স্ট্যাটিস্টিক হ্যাঁ সেটা আপনাদের লাগবে কি ডিস্ট্রিবিউশন ফলো করছে আর এই যে ডিস্ট্রিবিউশন সেই ডিস্ট্রিবিউশনের মিন সেটা জানতে হবে আর সেই ডিস্ট্রিবিউশনের ভ্যারিয়েন্স সেটা আপনার জানতে হবে কারণ ভ্যারিয়েন্স জানলে সেখান থেকে আমরা স্কোয়ার রুট করে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনটা জানতে পারবো আর কি ওকে এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনটাই হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড এরার কিছুই না যখন এটা স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে আমরা একে স্ট্যান্ডার্ড এরার বলি এটা কিছুই না স্কোয়ার রুট অফ দ্য ভ্যারিয়েন্স তাহলে আমরা এবারে রিগ্রেশনের যে প্যারামিটার সেই প্যারামিটারের হ্যাপোথেসিস টেস্ট করি সিম্পল লেনিয়ার রিগ্রেশনের ক্ষেত্রে আমাদের এস্টিমেটেড মডেলটা ছিল এরকম এই যে বেটা জিরো এবং বেটা ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের পপুলেশন প্যারামিটারটা হচ্ছে বেটা জিরো এবং বেটা ওয়ান কিন্তু এটা হচ্ছে স্যাম্পল থেকে আমরা পেয়েছি তো এই যে বেটাগুলোর যদি আমরা হ্যাপোথিস টেস্ট এবং কনফারেন্স ইন্টারভাল তৈরি করতে চাই তাহলে আমাদের কী কী লাগবে ওই তিনটা জিনিস লাগবে তাই তো এগুলি হচ্ছে আমাদের স্ট্যাটিস্টিক এখন ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের স্ট্যাটিস্টিক তাই তো তাহলে আমাদের বেটা জিরোর ডিস্ট্রিবিউশন লাগবে এটা ডিস্ট্রিবিউশন কি সেটা আমাদের জানতে হবে তেমনিভাবে বেটা ওয়ানের যে ডিস্ট্রিবিউশন আমাদের সেটাও জানতে হবে তাহলে আমরা হাইপোথিস টেস্ট এবং কনফারেন্স ইন্টারভাল বের করতে পারব প্রথমে আমরা বেটা ওয়ানের জন্য হাইপোথিসিস টেস্ট করব তো বেটা ওয়ানের হাইপোথিসিস টেস্ট করার জন্য যে তিনটা জিনিস লাগবে সেটা আমরা অলরেডি জানি সেটা কি বেটা ওয়ান হ্যাটের ডিস্ট্রিবিউশনটা হয় নর্মাল এবং যার মিন থাকে মিন থাকে হচ্ছে গিয়ে বেটা ওয়ান এবং যার ভ্যারিয়েন্স থাকে এটা আসলে আসলে নোটেশান ভ্যারিয়েন্সটা হচ্ছে সিগমা স্কোয়ার ওভার সামা স্কোয়ার এক্স এস অফ এক্স এক্স এখন এস অফ এক্স এক্সটা কিছুই না এটাকে বলে হচ্ছে গিয়ে সাম অফ স্কোয়ারস অফ এক্স হুম যেটা জিনিসটা হচ্ছে এরকম রাইট সাম অফ স্কোয়ারস অফ এক্স এই জন্য এস অফ এক্স এক্স এইভাবে লেখে আর কি কোনো কোনো সময় এইভাবে লেখে সাম অফ স্কোয়ারস অফ এক্সও লেখে আর কি ওকে বেসিক্যালি সাম অফ স্কোয়ারস রাইট অফ এক্স তো আমাদের এইটা বেটা ওয়ান হ্যাটের ডিস্ট্রিবিউশনটা জানলাম নর্মাল উইথ মিন ইকুয়াল টু বেটা ওয়ান এবং ভ্যারিয়েন্স হচ্ছে সিগমা স্কোয়ার ওভার সাম অফ স্কোয়ারস অফ এক্স তো এই তিনটা জিনিস জানা হয়ে গেলে আমরা বেটা ওয়ানের যে হ্যাপোথিস টেস্ট সেটা করতে পারবো বেটা ওয়ানের হ্যাপোথিস টেস্ট করার জন্য আমাদের নাল হ্যাপোথিসটা হবে এরকম বেটা ওয়ান ইকুয়াল টু বেটা ওয়ান আন্ডার নাল হ্যাপোথিস হ্যাপোথিসাইজড ভ্যালু আর অল্টারনেটিভ হ্যাপোথিসটা হচ্ছে বেটা ওয়ান লেটস নট ইকুয়াল টু বেটা ওয়ান জিরো ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের টু টেলড অল্টারনেটিভ হ্যাপোথিসিস টু সাইডেড টেস্ট তো এখন এটা হচ্ছে আমাদের নাল হ্যাপোথিসিস তাহলে আমাদের টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের ভ্যালুটা হবে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকটা কী হবে তাহলে বেটা ওয়ান আমাদের যে স্যাম্পল থেকে আসছে মাইনাস এটার মিন হ্যাপোথিসাইজ যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে বেটা ওয়ান যেটা হ্যাপোথিসাইজ ভ্যালু হচ্ছে বেটা ওয়ান জিরো ডিভাইডেড বাই আপনার স্ট্যান্ডার্ড এরার অফ বেটা ওয়ান হ্যাট যেটা আমরা পাই হচ্ছে গিয়ে বেটা ওয়ান হ্যাট মাইনাস বেটা ওয়ান জিরো ডিভাইড বাই স্ট্যান্ডার্ড এর অফ বেটা ওয়ান হ্যাট হ্যাট হচ্ছে কি আপনার সিগমা স্কোয়ার ডিভাইড বাই সাম স্কোয়ার অফ এক্স এটা হচ্ছে ভ্যারিয়েন্স ছিল তো স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন হচ্ছে এটা স্কোয়ার রুট তাই তো এইটার ডিস্ট্রিবিউশনটা থাকে হচ্ছে গিয়ে আপনার স্ট্যান্ডার্ড নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন ফলো করে এখন কথা হচ্ছে আমি তো এটা তো আমার হাইপোথিসাইজ ভ্যালু বেটা ওয়ান হ্যাট হচ্ছে ডেটার থেকে পেয়েছি সাম অফ স্কোয়ার এক্স আমি আমি ডেটার থেকে পাবো এটা কিছুই না যেটা আগেই বলেছি এই জিনিসটা আমরা ডেটার থেকে পাবো সিগমা স্কোয়ারটা আমি কোথাও পাবো সিগমা স্কোয়ার তো হচ্ছে পপুলেশন ভ্যালু এই সিগমা স্কোয়ারটা আমাদের ডেটা থেকে এস্টিমেট করতে হবে সেটা হচ্ছে কিছুই না সিগমা স্কোয়ার হচ্ছে সাম অফ স্কোয়ার অফ দ্য রেজিজুয়ালস ডিভাইড বাই এন মাইনাস টু এটা হচ্ছে গিয়ে সিগমা স্কোয়ারের এস্টিমেট এটাকে আমরা বলি মিন স্কোয়ার রেজিজুয়ালস ওকে এখন এটা নিয়ে আসলে ডিটেল এখানে বলার সুযোগ নেই
যদি যেহেতু আমরা পপুলেশন ভ্যারিয়েন্সটা জানি না সেই সেটা আমরা এস্টিমেট করেছি তখন এই কারণে এটা ডিস্ট্রিবিউশনটা আসলে টি ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে যায় এটা থিওরেটিক্যালি ওকে উইথ এন মাইনাস টু ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম তো বেসিক্যালি আমরা বেটা ওয়ানের সব কিছু জানলাম এবং এই যে টেস্ট ক্রাইটেরিয়ান ডেভেলপ করলাম তখন সিগনিফিক্যান্স টেস্ট হ্যাপোথিস টেস্ট আমরা করতে পারি তাহলে এই যে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকটা হলো এই টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের যে ভ্যালুটা আছে এটা এটা পজিটিভ হতে পারে নেগেটিভ হতে পারে তো এটার অ্যাপসলুট ভ্যালুটা যদি আমাদের এই যে টি আলফা ওভার টু অ্যাট এন মাইনাস টু ডিগ্রিজ অফ ফ্রিমার থেকে যখন বেশি হবে তখন আমরা নাল অ্যাপোথিসটা রিজেক্ট করে দেবো হোয়াট ইট মিনস ইজ অ্যাকচুয়ালি টি ডিস্ট্রিবিউশনটা ওর নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের মতোই দেখতে একটু লম্বা টেল থাকে এই আর কি তো এই টেল রিজিয়নটা ধরেন টু টেল টেস্টের ক্ষেত্রে ধরেন যে আমাদের রিজেকশন রিজিয়ন হচ্ছে এইখানে আর রিজেকশন রিজিয়ন হচ্ছে এইখানে হুম এটা হচ্ছে আমাদের যে আলফা ওভার টু রিজিয়ন এটা হচ্ছে আলফা ওভার টু তো ফাইভ পারসেন্ট আলফা যদি আমাদের পয়েন্ট জিরো ফাইভ হয় তাহলে এটা হচ্ছে বেসিক্যালি ইউ নো টু পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট এরিয়া এটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট এরিয়া আর এই যে মাঝখানের জায়গাটা হচ্ছে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ওকে সো এটা হচ্ছে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট তো এই যে কাট অফ ভ্যালুটা এটা কি বলতেছি আমরা টি আলফা ওভার টু এন মাইনাস টু ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমের জন্য এটা রাফলি রাফলি দুয়ের সমান আর কি অ্যাবাউট টু আর কি আপনি টি টেবিল থেকে আমরা দেখে নিতে পারবো তো এইভাবে আমরা হ্যাপোথিসিস টেস্ট করি বেটা ওয়ানের জন্য একইভাবে আমরা বেটা জিরোর জন্য হাইপোথিসিস টেস্ট করতে পারবো একইভাবে বেটা জিরো হবে হাইপোথিসাইজড ভ্যালু বেটা জিরো জিরো এটা কিছু না জাস্ট নোটেশান এবং বেটা জিরো অল্টারনেটিভ হাইপোথিস হচ্ছে গিয়ে এটা নট ইকুয়াল টু এখন আমাদের বেটা জিরো হ্যাটের যে ডিস্ট্রিবিউশন সেটা লাগবে এটাও আমরা জানি যে এটা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন হয় উইথ মিন হয় হচ্ছে গিয়ে বেটা জিরো এবং উইথ ভ্যারিয়েন্স হয় হচ্ছে গিয়ে সিগমা স্কোয়ার্ড ওয়ান ওভার এন প্লাস এক্স বার স্কোয়ার ডিভাইড বাই সাম স্কোয়ার এক্স তাহলে এইটার যে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকটা হবে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকটা হবে এরকম সেটা হলো গিয়ে বেটা জিরো মাইনাস বেটা জিরো জিরো বেটা জিরো হ্যাট এটা ডিভাইড বাই স্ট্যান্ডার্ড এর অফ বেটা জিরো তো স্ট্যান্ডার্ড এর অফ বেটা জিরো হ্যাট সেটা হচ্ছে আমাদের আসবে ওখান থেকে এই যে ভ্যারিয়েন্সটা আছে সেখান থেকে বেসিক্যালি এটার স্কোয়ার উঠা হবে তাই না সিগমা স্কোয়ার ওয়ান ওভার এন প্লাস এক্স বার স্কোয়ার ডিভাইড বাই সাম স্কোয়ার অফ এক্স এটার স্কোয়ার রুট ঠিক আছে একইভাবে যেহেতু আমরা সিগমা স্কোয়ারের ভ্যালুটা আমরা জানি না এটা আমরা ডেটার থেকে এস্টিমেট করব এবং এখানে আমরা ওই মিন স্কোয়ার রেজিজুয়ালটা বসাই দেব ঠিক আছে তাহলে ওয়ান টেন এক্স বার স্কোয়ার ডিভাইড বাই সাম স্কোয়ার অফ এক্স এই যে মিন স্কোয়ার বসা দিলাম ফলে এই ডিস্ট্রিবিউশনটা এখন হয়ে যাবে ওই জন্য আবার টি এন মাইনাস টু ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম হয়ে যাবে তো এই যে দেখেন ভেরি সিম্পল কিন্তু একই প্যাটার্ন একই রকম জিনিস এইভাবে আমরা আমরা টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকটা ডেভেলপ করতে পারি এবং রিজেকশান রিজিয়নটাও আমরা ওই একইভাবেই পাবো আসলে ওকে রিজেকশান রিজিয়নটাও ওই আগের মতোই আমরা রিজেক্ট করব টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকটা হচ্ছে অ্যাপসলুট ভ্যালুটা যদি গ্রেটার দ্যান টি আলফা ওভার টু এন মাইনাস টু ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমে হয় তাহলে আমরা নাল বথিস রিজেক্ট করে দেব এইভাবে হচ্ছে আমাদের হাইপোথিস টেস্ট করা হয় বেটা জিরো এবং বেটা ওয়ানের জন্য আশা করি বুঝতে পেরেছেন বা অ্যাটলিস্ট একটা ধারণা পেয়েছেন এবারে কনফিডেন্স ইন্টারভালের জন্য যদি আমরা দেখতে চাই ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ান মাইনাস আলফা পার্সেন্ট কনফিডেন্স ইন্টারভাল কনফিডেন্স ইন্টারভাল ফর ইউ নো বেটা জিরো এবং বেটা ওয়ান সেটা যদি আমরা দেখতে চাই তো ওই যে ডিস্ট্রিবিউশনটা কিন্তু আগেই লাগ আমাদের আগেই জানা থাকতে হবে এবং আমরা অলরেডি জানি ডিস্ট্রিবিউশনটা এখন আমাদের হচ্ছে এরকম বেটা হাটের ডিস্ট্রিবিউশন ছিল নর্মাল উইথ মিন ইকুয়াল টু বেটা জিরো এবং ভ্যারিয়েন্সটাকে আমরা এইভাবে দেখেছিলাম না মিন স্কোয়ার রেজিজুয়াল ওয়ান ওভার এন প্লাস এক্স বার স্কোয়ার সাম স্কোয়ার অফ এক্স আর বেটা ওয়ানের যে ডিস্ট্রিবিউশন এটা ছিল নর্মাল বেটা ওয়ান এবং মিন স্কোয়ার রেজিজুয়াল ডিভাইড বাই সাম স্কোয়ার অফ এক্স এখন তাহলে আমাদের কনফিডেন্স ইন্টারভালটা হবে এরকম যে বেটা জিরোর জন্য হবে বেটা জিরো প্লাস মাইনাস ওই যে একই ফর্মুলা স্ট্যাটিস্টিক প্লাস মাইনাস আমার টি ভ্যালু ঠিক আছে টি টি ভ্যালু মাল্টিপ্লাইড বাই দ্য স্ট্যান্ডার্ড এর অফ বেটা জিরো হ্যাট আর বেটা ওয়ানের জন্য হবে বেটা ওয়ান হ্যাট প্লাস মাইনাস টি আলফা ওভার টু এন মাইনাস টু স্ট্যান্ডার্ড এর অফ বেটা ওয়ান হ্যাট এখন এই যে বেটা ওয়ান হ্যাটের স্ট্যান্ডার্ড এর সেটা কিন্তু আমরা জানি কি সেটা এই যে স্কোয়ার উড অফ দিস থিং স্ট্যান্ডার্ড এর অফ বেটা জিরো হ্যাট হচ্ছে স্কোয়ার উড অফ দিস এন্টায়ার থিং এটা আপনি ফর্মুলায় বসাই দিলেই এই টি
standard error of um, beta 1 hat comma beta 1 hat plus so, to, duta jinishikane. t alpha over 2 n minus 2 standard error of beta 1 hat e is the confidence interval ta ashlo ar ki e plus minus minus hocche seta okay sobsheshe arekta prashno apnader mone jakte pare je e je beta 1 hat er distribution bollam normal with mean beta 1 and variance bollam sigma square sum of squares x e ta normal kotha theke pelam hm ekhon e ta ashole ektu deep alochona kintu etar sathe ami ekta jinish connect kori seta holo e ta normal distribution amra bolte perechi we have a regression assumption that the errors are normally distributed. Errors are normally distributed. We have a strictly required assumption that the assumption is not the same as the hypothesis test, the confidence interval, and the confidence interval. So, the errors are normal. The beta 1 hat distribution is normal. कारण टेकी ये बेटा वन हैट टा होच्छ इधर किस्वी नहीं टा एक टा लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वैरिएबल की लिनियर कॉम्बिनेशन एवं ये लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल रैंडम वैरिएबल्स शेइ कारण है ये बेटा वन टा हमरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोली एवं ये टेके ये � ताहले आमदर ये कंडीशन टा फुलफिल करना जेकरों ने आमदर वही नॉर्मल एरर एर जैसा मिशन टा तोखम दरकार है। रिमेम्बर ये नॉर्मलिटी ऑफ़ द एरर्स आर ओनली नीडेड जो दी अम्रा हाइपोथेसिस टेस्ट करते चाहिए एवं कॉन्फिडेंस इंटरवल बेक करते चाहिए। अदरवाइज रिग्रेशन एर जोनो नॉर्मल एसेम्� not necessarily normally, it is an accurate distribution, it is any distribution. So, when we have a hypothesis, we test the beta, so when we have a confidence interval, we test the parameter, so when we have a normality assumption. So, we have a high level of data, so we have a high level of data, so we have a high level of data, so we have a high level of data, एवं कॉन्फ्रेंस इंटरवल अमरा की भावे सॉफ्टवेयर थे के पाबो एवं शेटा की भावे इंटरप्रेट करो शेरा नियम रा देख बो चौंध थाले पढ़ लग चले